Эрхэм мөлөгч та бүхнийг энэ өдрийн амгалан гайлтах яа. За түүхийн хэлхээ нэвтрүүлэг эхлэж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдвээр бол бид их сонирхолтой сэдвэр ярина. За энэ бол Монгол тагнуулын тухай сэдвэр юм аа. За тагнуул эрхлэлээр өлөгч та бүхэн бодож байгаа байх нэг нууцын байгууллага улс орны нууц за нэг хүмүүсээс хол ийм үйл ажиллагааны тухай гэвч тагнуул буюу зэрэг дайны эзэнт хүрэн байсан учраас тагнуулын эрдэний боломжлолтой За мөн одоо улс орн тусгаар учраас мөн одоо ийм бүтцэн улстаа байдаг үндэсний аюулгүй төлөө гэдгийг бол гадарлаж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр манай зочид бол үл их сонирхолтой зочид төв судлаач одоо доктор Тод за тагнуулын байгууллага 7 жил одоо энэ тагнуулын чиглэлээр судалгаа хийсэн бат долгор доктор за манай зочин гүтлэгч Үлсийн баатар доктор бид өнөөдрийн ярилцлагыг хийнэ. За нэвтрүүлгийн эхлэхээ өмнө үлгч та бүхэнд нэг зүйл тайлбарлан хэлэхэд тагнуулын байгууллагын тухай ярилцлага хийхийн тулд эхлээд ер нь тагнуул гэж юу юм гэж одоо тайлбар толиос харлаа. Монголын дэлгэрэнгүй тайлбар толилт бол уул альва нэг мэдээллийг нууцаар олж аваад түүнийг тодорхой зорилгын тул ашиглахын тулд үйл ажиллагаа явуулдаг бие хүн болон нийгмийн бүтц ийм үйл ажиллагааг тагнуулын байгууллаг үеийн тагнуулч хүн гинэ гэсэн ер нь хий мэдээлэл байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг үзэгч та бүхэн бол юуны тухай ямар сонирхолтой зүйл энэ тухай ярих гэж байгааг гадарлсан байха. За тэгэхээр юуны өмнө одоо зочид та бүхэнд ямар асуулт тавих вэ гэхээр зэрэг тагнуул гэхээр зэрэг одоо мэдээж хүмүүс саяын миний хэлсэн шиг ойлголцлаа. Монгол улс ер нь энэ Монгол угсаатан үндэстэн улс орн удаан жил оршиж ирлээ. Тагнуулын байгууллага мэдээж орчин үеийн тагнуул биш. Ер нь тагнуулах энэ элемент гэдэг бол хэдий үеэс Монголын төвөгтэй холбогдож мэдээлэл судалгаа нь одоо явж ирсэн байдаг вэ энэ тухай яриа байна гэхэл. Альва мэдээллийг нууцаар олж аваад түүнийг тодорхой зорилгын дагуу ашиглах энэ тулд үйл ажиллагаа явуулдаг нийгмийн бүтц үйл ажиллагааг тагнуулын байгууллаг буюу тагнуулч гинэ. Манай Монголын төвхөнд бол анх өмнөө улс байгууллаг зэрэг үйлсийн тагнуулын талбагттай юм үйл ажиллагаанаадыг явуулж ирсэн. Өмнө бол яг үндсэндээ манай ерний өмнөх 300 доноор үед төр улс болоод тэгээд зүд манай ерний одоо гарыг 100 доог хүртэл авсан тогтсон соёл 100 гаруй жил. Тэгтэл л одоо их хаттай бол их урд төрчтэй бол их олон удаа дайн хийсэн орсон тогтсон тулд. А тэгээ за 24 улсыг л өөрөө захиргаанд хураасан гэж бас нэг юм тэр үе хэ. Тэгтэл энд л мэдээж тэр тагнуул үйл ажиллагаа бол маш их өндөр хэмжээнд зохион байгуулдаг тухай үед тэр тэр үед л их хаттын одоо тагнуулын албад бол тагнуул тэр үед албад гэж хэлж болох юм байна л та бас нэгэн бүдүүлэгдүүл байсан баг энтэй бол их өрсөлдөж тэмцэлд тэг мэдээ болд тэг байлзаных үйл ажиллагаанд ашигладаг байсан юм баримтууд гэдэг одоо тэр жишээлбэл симачан дэмдэг л байгаа шиг хаттай өөрсдийг нь явуулсан тагнуулын ажил гээд тэр өнөөдөр яа тэмцэж байсан өнөөгийн тагнуулын тухай хурдл бичсэн байд гэдгийг баримтууд үл зүйн байна За тэгэхээр хэт бол энэ төрт улстай бол баг 5000 жил болсон гэдэг шүү дээ. Хэт бол тэр өнөөдөр байлтгахаас өмнө бол хамаагүй өмнө тэр тагнуулын онлог бол маш өндөр хэмжээнд өвчүүлсэн байсан. Аа тэгээд өнөөдөр яг уу гэнэ чинь бол суурийн иргэнээс өөр онцлогтой өөр юм мал чинь нүүдэлч байгаа хүмүүс бид нар өөрсдийнхөө тэр тагнуулын одоо ажлыг тэр хятадын тэр өндөр хөгжсөн тагнуулын ажлыг эсвэл сөргөл тавьж чадж ирсэн. Өндөр амжилтанд хөргжсөн тохиолдолд хүртэл би. Монголын тагнуулын төвхөнд тагнуулын үйл ажиллагааг төрийн төвшөнд явуулж байсан хүмүүс бол бодо хийшлэг нар юм. Энэ судалгааны талаар одоо уламжлалт одоо монголчуудын хуучин төрөл тусуудын үеийн энэ цэргийн тактик энэ нууц ажиллагааны талаарх баримт судалгааг одоо нэвтлэх гэж судалсан юм ер нь Монголд байв юм уу? Хөнөөгийн нэг ван одоо урах гэж байгаа тухай одоо мэдээ хэдтэй тагнуулын байгууллагад очсон байх юм. Энэ үнийг бол одоо энэ урах гэж ванг бол аврахын тулд бол хөнөө рүү одоо хэдтэн цэргийн илгээсэн. Тэгэхэд одоо ирэхээс нөгөө нь одоо хөнөөнөр 
тэр орох гэж байгаа хүнийг өөр илчлээд зэрэг тагнуулын шагмаар тэгээ эрх гэж байгаа хүнийг дасч байгаад одоо барьж авсны хөтлөг юм баримт байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэтэл ингээр бол одоо олон баримтууд байна. Мөн одоо хятадын одоо өндөр албан тушаалын хүмүүсийн хөтлөл хөнөө нар одоо эрх нь эсвэл яваад тэгээ тэр нь бол одоо хөнөө нарт хөнөөгийн сайн сайн бид хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та нар бол одоо хятадаас өөр маягаар одоо амьдрал авах үе бүх юм чинь явж гээд тэгэхээр энэ одоо сайхан заншила бол орхиж болохгүй ээ. Тэгэхгүй бол одоо хятад бол хэрэн төмөн хүн амтай. Панаг чинь зөв хүн амтай. Энэ хятадын одоо энэ нэг дагах юм бол одоо яраас амархан уусан шүү гэж хүсэл. Тэр нөгөө эзлэгдсэн тагнуул чинь хэлж ирсэн тийм хүч баримтууд байна. Хөнөөгөө юу гэдэг. Гүнөө шодорлолтой шүү дээ. Гүнөө өмнө төр шүү дээ. Тэгээ гүнөө шодорлолсон хоол хоол одоо асуудал нь монголчуудыг цэрэг зэвсгийн хувьд дэлсэнтэй биш шүү дээ. Дотор нахас омор дүн омор бол өмнө тэгээ тэгээ дотор нь хагалах үед ажилт байгаа одоо ур төрш маа чадварлыг явуулна гэдэг чинь тэдний тагнуулын зүйл ажил байгаа. Нөгөө хүнөө нарыг туршсан, зан чанарын ойлгосон тэгээ дунд нь яасан гэсэн. Одоо шинэрэл модингийн их нэр чинь ятгаад хятадын одоо тал тийм ээ. Өвгөнд модин өвгөнд нь хэн орох уу? Их нэрийнхээ өвгөнд орно. Тэгм учраас их нэрийн өөрийнхөө талд эсвэл яа. Өвгөнд орлоо. Тэгээ тэр чинь хятад төсөмдүүд чи янз бүрийн аргаар ажиллаж байгаад модингийн их нэрээр дамжуулаад тэгээд модинг урагшаа бүр хятад руу довтлох довтлохоо нэг цогсоосон гэдэг шүү. Их нэр нэгдэг тийм үү? Одоо ингээд том том даа илээ бүгдийг нэрхэндээ хураачлаа. Одоо бид нар цаашаа идрийг ингээд сахирч яваад нь бүгдийг байлгаад ивэх вэ? Одоо болоо гэж шүү. Тэгээд тэгээд өвгөнд орсон бол шүү. Энэ одоо бас л тагнуулын үйл ажиллагааны сонгодог хэлбэр үү гэдэг шүү дээ. Тэгээд дээр нь дотор нь том хагарал явуулла. Тэгээд өмнөд хүнүүгээр умрууд хүнүүгийн дарууллаа. Өөрчлөлтийн үчээр хийгээ үү шүү дээ. Тэр энэ ч юм бол одоо 2030 жилийн өмнөх төвхийн зүгээр шүү дээ. Сургамж. Тэгэл энэ дунд чинь энийг сөргүүлсэн Монголын тагнуулын байгууллагын ажиллагаа чинь бас сонгодог болж гарч ирэхгүй. Чингис хаа энэ сургамжийг олж харсан. Авсан. За бид дотроо хагарж болохгүй. Илдэв эд баялаг туурч болохгүй. Илдэв амлалтанд те уурч болохгүй, урвж болохгүй. Тэр тийм нөгөө хаа эзэн чинь урвалтыг маш их үзэн ядаад урвсан хүн болгоны хатуу чанга ширүүн шийдэгдэг чинь яг энэ нөгөө өмнөх туршлагаар харгасан хэрэг гэж. Тагнуулын байгууллагууд илүү хүчэрхэг эрчимтэй үрдүнтэй ажиллах хэрэгтэй. Монголын нууц төвчөнд бол алгын ч туршгүй л гэдэг одоо үг байдаг. Тэгээд манай судлаачд бол энэ дунд зууны судлсан судлаачдын хамгийн гол Монголын тагнуулын үйл ажиллагааг төрийн төвшөнд явуулж байсан улс судал бол тэр Бадаа хэлшлэг юм аа гэж. Хоёул хожим бол хоёул мянган ноёд болсон. Гадар нутгаар шагнагдсан тийм ээ. Тэгэхээр төрийн нивэл хүртэж тагнуулын үйл ажиллагаа Чингис хааны амин асуулт түүний хамгийн Монгол улсыг аварсны төлөө шагнагдж ирсэн тэр үеийн одоо тагнуул юм аа гэж одоо ингэж судлаач бичсэн байдаг тийм ээ. Тэр үнэнтэй юм шиг байгаа. Одоо дархан тал шагнаад 9-9 яд хүлээлэхгүй. Одоо усны сайнаар одоо малаа мэлчээрлүүлж өвсний сайнаар одоо адгуулж бай гэж хөтлөн ингээд дархан тал олгоод ингэсэн ганц хэн энэ жишээ биш. Мөн хааны үед бас Монголынхаа тусгаар тахтантай илүү тэмцсэн. Бас хэлчлэг гэж тагнуулчих. Бас яг ийм маягаар одоо шагнаж байсан тийм баримт байдаг. Тагнуулчтай хүнэлдэг байт. Ийм юу байдаг шүү дээ. Баримт байдаг. За, одоо тэгээд хожуу үе Монгол эдэн төрнээс хойш хожуу үеийн одоо төвх гэж байна тийм ээ. Одоо тэгээд энэ Батмагт аяханы үе хүртэл багаад энэ хямрал энэ төр гэдэг. За, энэ үед одоо зэрэг дайны ажиллагаанд гэдэг юм уу? Улс орны одоо энэ эрх ашигыг хамгаалахад энэ одоо нуус мэдээлэл цуглуулж зэрэг дайн болоо тусгаар тахнал улс төрийн болгод ажиллахад хийгдчихсэн ийм одоо жишээ баримтууд юу вэ? 
Ja, 
төрхийн юу тэр зүгт явж ирсэн мундаг тал болтой хаян хэрэг бол өөрө агарм гэн тахта мундаг том том байсан. Тэгээ хаян хэрэг нь тухайн саний юм байна шүү дээ шүү. Одоо эсперанто хэлийг тэр польшийн эсперанто хэл зөвхөн доктор замин хоп гэдэг хүнээс аваад монгол дэлгэрүүлсэн хүн шүү дээ. Их боловсралтай тийм мундаг юм байна. Тосоодын хамгаалах газар нь сүүлд нь одоо манай Богдан Монгол улсын үед ажиллаж байсан олон тагнуулчд тосоодын хамгаалах газрын үед чинь тагнуул ажиллагыг итгэхдээ мэрэгсэн байдлаар явуулж ирсэн байдгийн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас л залгамжлах баг чанар юм шүү дээ. Тэр тосоодын хамгаалах газарт тэр хуучин мэрэгсэн тагнуулчд ажиллаж байсан олон улсууд үед Япон хэмээх дамжин гээд Японы зүг явж тосол байна. Тосол байна гэдэг Ардаа эн бүс нутаг хооронд хошууд хооронд халах өвөрлөгчдийн хооронд ялангуяа одоо жишээ нь жинчин маягаар бадарчин маягаар мөргүүлчин маягаар ян зүрийн хэлбэрээр одоо жишээ нь тухайн одоо бүс нутгийг тагнаж мэдэх мэдээлэл суглуул хажилгаа явуулж ялаа гэж одоо дурьдсан байгаа энэ тагнуулын тухай ян зүрийн номон дээр энэ нь одоо тодорхой баримт хэлэх зүйлүүд юу байна жишээлбэл одоо гаднаас хятаднаас шидэх юм уу төвдөөс ямар нэг томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт бараа таварыг одоо зөөхөд хүртэл ийм үйл ажиллагааг урьдчилсан зохион байгуулдаг байла гэсэн ийм мэдээлэл байх юм. Одоо мэнжин хэрэгшил байх үед л мэдээ төрүүчийн одоо Монгол улсын үед ч тэр үеийг шиг юм зориод одоо хааны мэдлэгсэн институт байгаагүй юм шиг байна. А зүгээр тэр юу онцлог юу гэхээр энэ нүүдэл чинь мал чинь хүмүүсүүд мэдээлэл маш их тохиолдой. Энэ мэдээлэлийг л бүгд л ардаас өгсөлөл дээдтийн язгуртын одоо хин дээдгийн бүх мэдээлэл цогцолдог. Тэгээд тэрний өөрсдийн одоо зарцгаарын бүтцүү хошоо аймаг шав гээд мэдэрч нь одоо яг нутаг орондоо юу болж байгааг бүгдийг бичдэг байсан. Тэр гадны тийм хүн ирлээ. Энэ хүн энэгээр явлаа гэдэг юм шиг юм юм сайн тохиолдсон байна. Одоо нэг шиг тусгай салбар тийм одоо хяналтын байгууллагууд байхгүй ч гэсэн. Тэр төс мэдүүд хошооны төс мэд ноёд одоо аймгийн хэм бол бүх хэмийг мэдээлдэг байсан маш одоо ярих их харах тул тэр үед хаавран ч гарах харахгүй тийм л байсан юм байлээ. Тэр нэг ламын битсэн 1860-аад оны үед Аншагийн нэг ламын битсэн замын тэмдэглэл ном саяхан хэвлэгдлээ л дээ. Тэр чи одоо нөгөө ямар нэртэй хэвлэгдлээ одоо нэг мотри орч болсон. Тэгээ тэр бол одоо ерөөсө барууны тэр эсхалаастыг аргаар улс орнуудын угсаат нь газар зүүн ойлголтыг тэмдэглэдэг тэмдэглэгээг тэр чигээр нь хитэн батэр битсэн байгаа. Тэгээ одоо ёо гэвэл төвдөр дамжаал Тайланд, Майланд, одоо хятад, мятад өөрөө хэлбэл дэлхийн хаан ямар орнууд оршоод байна? Ямар заншил тав? А тэднэр нь монголчуудтай ямар харилцаатай байж болох вэ гэдэг дүгний шинжилсэн ийм шинжилгээ нь одоо лам нар дотор их битсэн байх юм. Тэгэхээр энэ бол тодорхой зорилготой байсан уу? Зүгээр замын тэмдэглэл магийн зүйл байдаг байсан уу? Ямар байдлаар одоо ийм зүйл хийдэг байв? А тэгээд тэр бадарчингуудыг тодорхой ийм одоо мэдээлэл цуглуулах зорилго ашигладаг байсан гэдэг тодорхой жишээнүүд юу байна? Бадарчин бол яг ч тэр нэг одоо тагнуулын үйл ажиллагаа ингээ явуу гэж байна гэдэг үзүүл тийм тодорхой зорилго чиглэлтэр нэг л ингээд явуулж байна. А тэр чи яг жинхэнэ мэдээлэл олох юм чинь энэ дэйцийн хүрээнд байна шүү дээ. Ноёдын хүрээнд байна. Ноёд ван том ламнарын хүрээнд байна. Энэ бол өөр өөр асуудал. А Батал Гургой ярьж ирсэн нөгөө та төр өндөр Бадарчингийн татаар иймэрхүү одоо баримтууд байдгийг маа гэж дүү ярьж ирсэн. Тэр зүйлийг нэг та нэг санаах хэрэгтэй. Бадарчингууд бол одоо их чөрөөтэй дөрөв хэлсэн шүү дээ. Явах зорчих тийм боломжтой учраас эдгээр мэдээлэл олох ажиллагаанд их явуулж байсан. Ялангуяа одоо бүтэн шинтэй орнуудад явахад бол одоо ийм боломжийн ийм байсан олон юмнууд үлдээ. Тэгэхээр одоо том лам бүр одоо тэр хаян хэрэг байгаа гэдэг үе илдэ шүү дээ. Тийм том хэмжээний одоо хүн хөтөл ингэж явж ирсэн. Тэгээ олон баримтууд үе илдэ. Яг төвдийн одоо нөгөө ямган эрэмбүүчий гэж далайлам 
Монгол дээр хүү идэж ийн хүртэл одоо хятадууд, англичууд, энэ орсууд их харж ирсэн байд юм байлээ штэ. Энд ямар юм зүйл чинь Монгол дээр ийм яах нэг үү чи. Багы та та уулзах нэг өөр яах нэг. Тийм юм уу чи нэр нь бүгдийг одоо тийм хадас чинь тэгэл лам ийм тагнуулчдын хүчээр ийм боллоо гэдэг чи бүгдийг мэдээж яваад одоо мэдээлж ирсэн ийм байд юм байлээ штэ. Энэ манжийн төгсгөл үед за 20-р зууны хүн үед Монголын энэ үндэсний хөдөлгөөний хөдөлгөөний үед бол гаднынхан энэ Монгол тусад Азаар явах нь ихсэн байдаг тийм ээ. Орсын Монгол судлаачд, Швед судлаачд, Европын судлаачд. Зарим нь бүр одоо бүр Монгол ингээд суу шаард суугаад ийм Монгол ноёны их хэрэгэм зэрэгм аваад ингээд явсан. Тэгэхээр энд одоо Монгол ноётууд Монголын энэ дотоод улсууд ямар хариу үйлдэл үзүүлж яаж хамтраа ажиллаж ирсэн бэ гэж их адлын явдалтай сонин зүйл байдгийг энэ талаар та нэг тодорхойлж үзье. За би ямар ч нэг л одоо Швейдийн хариат одоо Монгол улсын багы та хаанаас гүн цол хөвчсөн Ларсен гэдэг тааруулчийн тухай ярил та. Ларсен бол Монгол өөрөө Монгол хэлтэй. Монголчуудд их хэцүүцсэн. Монголын одоо ар бол өөр Монголын ноёд төшөндүүдтэй их харилцаа та. Тэгэл одоо тэдний ар гэрээр очдог ордог гардаг багы таны ордноор хөтлөл ордог байсан юм хүн. Тэгээ энийг бол одоо гурван улсын тагнуулч байсныг тогтоосон л та. Тэгэхээр Ларсен нэг ч хэлэхэд за Монгол улсын 1900 одоо 13 онд одоо Монгол Орос хятадын гэрээ байгуулсан шүү дээ тий Орос хятадын. Тэр гэрээнд ирсэн одоо хятадын төлөөлөгчдийн тэргүүнтэй Ларсен уулзаж бүх одоо Монголын байдлын тухай алган дээр байгаа юмсыг мэдээлж өгч ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь Монгол да гэсэн гүн цол цагнуулж байгаа. Америкчууд хятадууд ашигладаг. Ийм байсан тагнуулчууд л аа. За тэгэл одоо өөр одоо тэр шинжилгээний ажлаар явж ирсэн Кибержвацки, Кибержвац энэ генерал хүн байсан. Козлов гэж хурнда хүн байсан. Хамгийн хөвлөлт нь баруун хязгаарлаас Бордюк уу? Энд чинь бол одоо тагнуулч байсан үү чинь. Гэх мэтэн гадаадын олон тагнуулын ажиллагааны өөр хүсэлтгүй байсан. Ийм асуудал байсан байлээ. Багы таанд багц үүд хийж байна шүү дээ. За тэр гадаадын тагнуулч Монгол судлын чиглэл дээр эсвэл худалдааны чиглэл дээр эсвэл аянчны байдлаар орж ирж ирсэн дандаа дандаа зэргийн толдоо тэдгээр улсууд угсаатын зүйлс судалгаанаас гадна тухайн улс орон үндэстэн угсаатны одоо жишээ нь тодорхойлох тийм ээ. Тэрний шинж байдлыг танд мэдэх одоо ийм зорилготой байжээ гэдэг нь их тодорхой байдаг. За тэр нь дотор бол одоо хаслонд одоо бид мэднэ тийм ээ. Энэ хүн бол бол угсаатны зүүн чиглэлийн судаад судалгаа хийжээсэн боловч яг одоо чи нэ өөрийнхөө төр бичсэн намндаа бичгтэй бол бол ерөнхийдөө бол бол хятадын иргэншлийн юу юм монголчууд ер нь хэр хүч чадалтай улсууд уу эднийг тусгаар тогтолд алдах нь алт бол одоо ямар байдлаар нөхцөл байдал ирэх юм гэдэг одоо дүгнэлтүүдийг их тодорхой хийж ингэж одоо мэдээлэл дамжуулж ирсэн ийм улсууд байдаг аа тэгэхээр зэрэг энэ бол бид нар бол энэ иргэний тагнуулын чиглэлээс гадна мэрэгчлийн тагнуулын чиглэл дээр тэдний дунд монголчууд яаж одоо тэдний мэдээллийг шүүж ажиллаж ирсэн юм гэдэг нь бол их тодорхой ажиллагдаж явах шиг байдаг тийм ээ Монголын нэгдэл бол манжийн хааны ордонд биш богдын ордонд явагдаж байж байна. Бид нар яг тулахаар тогтолд алдсан ч гэсэн богд гэгэн гэж нэг хүн байна штэ тий. Монголыг нэгтлэлийг хангаад ирсэн. Яг уу Монгол журган. Журганд бол бол Монголын захиргаа байна. Улиас тайд байна. Амбунгуу захирж байна Монголыг тий. А гэхдээ Монголын нэгдэл бол бол манжийн хааны ордонд биш. Богдын ордонд багтах гэхгүй тийм учраас Монгол нөгөө задраагу эргээд нэгтгэлтэй хөртл өмнөд хөвшөд уусаагүй. За тэгэхээр богдыг тойроод тэр нөгөө мэдээлэл хаана хүрээд ирээд ирсэн юм гэхээр төрөө нөгөө батлуур доктор хэлээд ирсэн шиг шатвлын хийдэгт. Тэнд нөгөө мэдээлэл боловсруулдаг том нараа бэлдэг олддог гэх. Жишээлбэл 1895 оноос эхлээд монголчууд чи манжаа салах хөдөлгөөн хийгээд эхэлсэн байгаа шүү. Тэгч богд 25 настай. Монгол дээрээ 20 жил болж ирсэн. Тэ? Яг Монгол жижиг хэсэг үе залуу. Тэгтээ ид богд богд чинь сахилахгүй байсан үе юм аахгүй юу? Хаа тий байр суур суугаагүй. Тэгэл одоо хөрөөний хамаг гоё 
сайхан шимтэй л те амгалан лог уу гэд л тагаад сахилахгүй л байсан үгүй баггүй тэгэхэд богдын дэргэд байсан тэр монголчууд монгол багш нар нэг богдын нэрээр гол үйл явдлуудыг хийж идэг за яг 1800 нэг 90 он чинь хэдтэд байхан нөгөө манжид ослог болчихсон манжин төр ямарчихсан ийм байж байгаа шүү дээ тэгэхэд чинь л одоо нөгөө бадамдар шинжлэх ухаан тэр жаан орс руу явуулж гээд шүү дээ би таагаад орс руу явуулж гэж байгаа шүү монголчууд энэ шүүрэл авахгүй гэдэг тэг зээл мэл олгол яах нь өнтэр гээд тэгэхээр чинь тэр монголын өөрийнхөн тэр цаад нэг нэгдэл бол яг тэр богдыг тойроод тэгээ мэдээлэл авдаг төвөн тэр өдрөдөг та за тагнуулын байгууллага нь одоо тэр шатвлэнд төвлөрөөд Тэгээд Тэр тэгэл онцгой их тийм анхаар чанцсан байна. Орсол замлын төрүүлж ирсэн юм шиг тэгж харагддаг л та тэр юм тийм. Тэнд бол одоо лам нарын тусгай зарлагаар одоо бидэж ийсэн тийм газраа гэж одоо судлаач юм уу. Тэгээд энэ ч бас нөгөө зодоо мотооны сургууль хийдэг те тэр лам нар чи. Зүгээр хийд зүгээр нөгөө ном үзэж суудаг. Зодооны сургууль хийдэг одоо тэр тэгээд ном ном үзэх нэрээр л тийм. Тэгэхээр чи нэг нь уцих сонь байдаг юм байна л та тэр том улсуудын аялаг том улсын аялаг гэхээр чи өөр л байсан баг. Тэгжээж Монголч одоо нөгөө жижиг улс гинт гарч ирлээ шүү дээ тийм ээ. Тагнуулуудын хүчээ. За тэгээд цаашаа ингээд очин үеийн улс болж байна. Тэг ер нь бол гаднаас одоо ингэж гэмэл та одоо төчөөлөл бүрээдүүдийн дотор нэг юу байдаг. Халхаар дамжуулж нөгөө зандан зууг залхын тулд бэжин гэс нууцаар ажилгаа явуулах та халхын ойдууд их тусалж энэ бол дандаа дуунс мэдээлэлээр одоо дамжиж ийсэн гэнэ лээ гэж одоо хэл бүрээлэл байж байгаа дандан зуух хэлдэг. Энэ мэдээр одоо төвдөөс хяттаас одоо жишээ нь томоохон хэмжээний одоо ид баялгийг зөөвөрлөх, бурхан шүтээнүүд, эрдэнсийн зүйлсийг зөөхөд дандаа урдчилсан мэдээлэл бүхий ажилгаанууд байлаа гэж одоо ингэж бас ярагддаг. Энэ дээр одоо тодорхой жишээ байна уу? За тодорхой ажилгаа явуулж ирсэн нэг сонирхолтой хэлбэр өгөө ата марш явсан гин даалгавраа ата тэр танжинд америк нэг зүйлсээс ирүүлсэн 30 машиныг ачааны машин шүү гэж чи оруулж ирэх даалгаврыг богд тавны жолооч байсан даваад өөрөх гэсэн байна. Тэгээд тэр хүн бол марш явсан гас өөрөг аваад тэр чи одоо 20 он бичдэж 40 хэд он болчих байгаа шүү тэр чи. 40 хэд он юм. Тэгээд атмос мионовын онлон орч жолооч нараас хүн илсүүлж аваад нэг нэг тэрэг баярлаад ингээд өөрөө бол одоо хятад хүн болоод төчөөс хилтэй хүн байсан тал. Тэгээд жанчхүүгийн давай хөтлөл авчраад нэг машин ажиллах таалгаад тэгээд бусдын одоо Монголд авталсан гэдэг. Энэ бол осол тагнуулын байгууллагын нэг чухал ар хэмжээ шүү дээ одоо. Тийм ээ. Гэхмэтлэн олон жишээнүүд бол байна л та. Тагнуулын байгууллагын өөрийн нэг уламжлалт явуулсан уламжлалт өөрийнхөө одоо сургууль хэдий үеэс ер нь өөр өрөнд өрөндөө болоод орчин үеийн тавруулчаад одоо ер байгаа. Учраас одоо нас хэдэр нь болчих уу? Улсын тагнуулын байгууллага гэдэг хүнээ тагнадаг, мэдээ хураадаг байгууллага. Дасаатай хамгаалах газар ич 1922 оны 7 сарын Тэр үеэс ирээд зөвлөлтийн одоо зөвлөх нар гэж орж ирсэн. Эхлээд бол үйл ажиллагаа сурах талаар нэлээд сая явуулаад зөвлөлт нь зохиолуулаа явсан л та тэр бол тийм тустаас бол орчин үеийн тагнуулын орчин үеийн тагнуулын үйл ажиллагааны асуудал бол одоо ингэ ирчихэж байгаа. Энэ дээр бол одоо олон ингээл энэ бол үндсэндээ бид дотоодтой хүн сурахаас гадна одоо үндсэндээ 90 он хүртэл зөвлөлт холбоо туусад кадр хүчнээ тагнуулын ажилтна сургаж байсан шүү дээ. КГБ. КГБ ай улсын аялал сургалах хороны сургууль гэж одоо ихтэй болсон. Тэгээ ийм л ажиллагаа явсан. Энд бол олон одоо яг Европ зүгийн ганцхан 
Sen takın olup ya mı? Sen ne bittin ben? Ata iş diş ya olsun takın olup işte ha alçısın dostlay. O da da geçer da hacılanda zahat. Onun da kanı sana arsa çöş. Dilki hem cini takın olup Sorktuğumuz <gülüyor> 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 салгах тэр сар шар санжи хэрэг гэж шар санжи тий манай дотоод ямар гал хазрынхан чи өөрсдөө тэр их илрүүлж өөрсдөө үйл ажиллагаа явуулж байсан байдаг шүү дээ тэгээ бадрах тэргүүтээ төрийн томчуул оролцсон ийм юм байна тэгээ нэний ард нь бас зөвлөлтийн одоо тагнуулан байгуулгууд бас коментер нэрсэн байна гэдэг илрүүлээ олон хүнийг чинь бас бариад байцаагаа тий тагнуулын одоо тагнуулын хэвт биеийг тэ баримтууд нь хаг суус Тэгэхээр энэ том үйл ажиллагаа ингээд явагдаад ирэхтэй зэрэг тэр Монголын яг энэ нөгөө жинхэнэ тагнуулын байгууллага тагнуулын байгууллага чинь дотоодыг хамгаалах аюул бас тийм гадаада самгаалах дотоодын аюул бас өөрсдөө хамгаалах бас урагч нар гарна штэ урагч нараа самгаалах гол байгуулгын өөрөгийг үүсдэг чинь манай тагнуулын байгууллага а гадагшаа бол ул өөрсдөө аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа явуулдаг манай тагнуулын байгууллага тэгэхээр ингээд 28 оны хувьд үндсэндээ бие даасан үйл ажиллагаа явуулаад ирсэн Тэгэд энэ хаян хорваг ингээд бие даасан үйл ажиллагаа явуулаад их орныхоо тусгаар байдлыг одоо хамгаалах гэж зоригтой хийгээд эхлэн гүт нөгөө коментер нь зөвлөлтийн нөлөө хүчтэй орж ирээд ирсэн үе учраас бүгдийг нь орнгоор нь өрчлөсөн. Тэгэд дотоодыг хамгаалах газрын үйл ажиллагаанд чинь зөвлөлтийн одоо окпо гэж ярьдаг те одоо дараа нь НКВД болсон байгууллага шууд гартаа удирдлага аваад нэг бүтц өөрийнх нь нэгж болгоод явуулц юм шиг харагддаг байхгүй 1930-аад оны үед намсараа гэж хүн дараагаа тавигдсан тий даваагийн намсараа тий даваагийн намсараа гэж чинь тавиа зөвлөл холбоот болсон сургаад тийм ээ баг заавар зөвлөгөө өгөөд тэгэл яг энэ энэ үеэс эхлээд 1930-аад оны их ихээс эхлээл манай тагнуулын байгууллага зөвлөл холбоот улсын тагнуулын байгууллагын хамсар нэг салбар хавсар болц юм шиг байна. Тэгээ бие даасан үйл ажиллагаа явуулж чаддаг. Тэгээ тэр маань учраас удаа үндсэндээ ирээд он хүртэл явсан болохоор харагддаг байхгүй. Энэ үндсэндээ 1930-аад оны дунд үе гэхэд Монголын уламжлалт тагнуулын байгууллагад ажиллаж ирсэн бие даасан үйл ажиллагаа явуулдаг байсан Богдхан төвөөс уламжлагдсан бүх хүнийг байхгүй болгоцсон. Бүх хүнийг 1932 онд Ахтан буугийн аваргай амаргай тэр үед багварлын тэр үед гэж тэнд дараг байсан. Тэгэхэд энэ ерөнхий сайд байсан гиндэн одоо дотоодын хамаалах газраг энэ дараг байсан. Намсрын настай холбоотойгоор намын төв харгааны хоёдугаар бүгд тулдар дундах орт ч юм жил тавьсан гэдэг. Одоо дотоодын хамаалах газрын бол одоо ер нь бол их давхрал хийж эхэлдэг гэдэг амаргай их амаргүй их мундаг олцтын алтын хараас байна гэхдээ тэгээд одоо ярас энэ одоо өөрийгөө хамгаалах юм чадваргүй монголчуудыг одоо ийм байдлаар бол одоо хэлмэгдүүлж болохгүй гэдэг үгийг тэр үед хийсэн байгаа шүү дээ. Ер нь бол ул Монголд маш аюултай нөмөрсөн аюул тулгарлаа гэдгийг бол тагнуулын байгууллагын ажиллагаач ерөнхий улс төрийн ангиасны юм болчлаа гэдэг сэрмжүүлэг хийсэн байна шүү дээ тийм ээ. Ерөөсөө зам дээр айх тухай том байх юм байна. Тагнуулын байгууллага гэдэг энэ нүүч их болсон байгууллагын гадны юм уу юмонд байгуул гарах үед ороод эсвэл өөрсдөө өөрсдөөхөө сэргэл ажиллаад эхэлвэл энэ улс өрөн чинь балрнаа. Тэгэд амар гоо энэ сургамжийг чүлээж аавгүй шүү нөгөө төлөв шүү дээ. 33 онд тэр хүн би хэрэг гэж юм их чинь би болгоч зохион дээр гэж байна. Нийтэр нь нөгөө тагнуулын байгууллагын хүч хэрэгслийг ашиглаад зохион дээр үүсгэж энэ тэ дорнод Улаанбаатар төвтэй зөв би хэрэг гэдэг зохион мэл хэрэг анх тагнуулын байгууллагын сүлжээгээр хийсэн юм чинь энэ шүү дээ. Тэгээд дараагийнх нь нөгөө 30 оны үед тэр чигээр явах. Энэ аюул уухгүй. Улс орны нүдчих болсон тагнуулын байгууллагад гадны гарх үл орох 
эсвэл өөр өөрсдөө хөөсөргүүд ажиллаг явуулаад ихэлвэл мөхлийн дохоо. За тэгэхээр тэг энэ энэ түүхийг бол одоо ингээд бидэнд илүү тодорхой гэдэг юм уурыг мэдээлэлтэй түүх болоод ихэлж байгаа. Өөр хэлбэл тагнуулын байгууллагын түүх тагнуулын байгууллагын хяналт буюу одоо тусгай байгууллага улс орны хяналтдаа авсан энэ үеийн түүх бол Монголд асарах гамшиг авч ирсэн. Тэгээд нөгөө хэлмэгдүүлэлт ногоо малгаантны үе гэдэг. Тэгэхээр ногоо малгаантын гэж одоо нэрлэгддэг доо явныхын хэлд нэрлэгддэг чи ерөөсөө тагнуулын байгууллага улсын арга хэрэгсэл болсон тийм аргүй үе. Тийм гэрчхий үе гараад ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр тэр энэ тухай түүхийг таавах юм. Бас нэг одоо тэр нь тод тэмдэг штэ. Дотоо тэг хамгаалах газар аваг байгууллаг тодондоо халимаг бүрят тод гэдэг. Монгол хүмүүс штэ. Монгол хүмүүс тий. Тий. Монголыг монголоор нь эсвэл юм явж байна. Дараа нь гоч одооны үед байсан гол зөвлөхүүд чинь тий. Тандаа халимаг хүмүүс зөвлөн. Тэгэхээр чи бүрятуудыг ашиглана. Ашиглана тий. Тэгэл чи бүрятуудын эсрэг гол зөмбийгэр их интервьюүд байна. Тэгэхээр энэ дэр бид нэг ингээд ур түүхээсээ сургамж харахад би таатсан одоо өөрийнхөө аль нэгэн улсын хараат бос байгаа тохиолдолд тагнуулын байгууллага бол маш хүчрэхэг байх гэж байна. Аль нэгэн улсын юм уу аль нэгэн одоо улс төрийн байгууллагын хүчний хараат бос байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр чинь нөгөө аль нэгэн Монголын эсрэг авил ажиллагаа явуулдаг улс орон ч бай байгууллага хүмүүс өдөр чинь тагнуулын байгууллагыг сулруулахыг хүсэж шүү дээ ерөөсөй. Зарчмал тэр тэгж нүдчихгүй болох шүү дээ арах харцгүй гар барьцгүй болох гэж явуулдаг. Дэлхийч тийм түүх байгаа. Энэ манай туршлага нь байж байгаа. Тийм байна. Одоо энэ сэргэл хэрэгтэй. Аа дэлхийч тийм түүх байгаа хөх манай ч одоо жишээ нь харагдаад байдаг яваад ирсэн түүх. Ямар нэг улс төрийн бүлэглэл адаа дотоод улсын нөлөөнд одоо тагнуулын байгууллага үе мэрэгчлийн одоо жишээ нь байгууллагын эрх ашиг орсон тохиолдолд хэвэрчсэн тохиолдолд тусгаар төгтөнд нотстой болдог гэдэг дүгнэл гаргаж болох уу? Тэр одоо орчин үеийн хай байдал руу ороод ярьж болох байх хэрэгтэй тийм ээ. Ер нь бол одоо халдвартал явчихлаа л да. Яг харахгүй. Яхаас өргөл юм бол л. Төр өөрө тогтвортой баг бай гэж бодоо. Яг төр гэж хүнээр авчил өөрийгөө хүндэлдэг бол тагнуулын байгууллагыг ихчүүлэх хэрэгтэй. Өөрө одоо хараа хяналтандаа машин барьж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн гадны нөлөөнд автуулахгүй байх хэрэгтэй. Энэ төрийн хийх ажил байхгүй. Энэ бол тагнуулын байгууллагын төрийн институт юм их штэ. Одоо ер нь ерөнхий сайд мэдлэл байгаа Тэгэхээр энэ дээр сая тэр гадаадын судлаач шиг фрэнчирэри нам тагнуулын байгууллага бол илүү их хэрэгэж тэгээд одоо тийм эрчимтэй үрдүнтэй одоо тийм байх хэрэгтэй гэж. Ийм л тагнуулын байгууллага байвал дагуул сар нь аюулгүй. Одоо аюул бол ингэж байна л да. Хуучин бол одоо аюул бол одоо гэтгий салантай ч юм уу тэмцэн гэж. Тодорхой байх. Тодорхой байх. Тэр өнөөдөр тийм байхгүй. Тодорхой байсан байх. Даяарчсан. Даяарчсан. Энэ даяарчлаг чинь одоо алан хат хажилгаа бусад одоо зохион байгуулалтыг гэж яваад бүгд гараад ирэхэд энтэй чинь нөхөн тагнуул байгаа. Аргагүй тэмцэх хэрэгтэй юм. Тэг энийг л одоо манай одоо тэр дээж ятнаа үдэрлэх нь ойлгох хэрэгтэй. Монгол улсын тэр нийтлэг улс орноо авчуулдах эрх ашигийн төлөө бол амжилтууд гаргасанд байж таараа. Энэ үеийн тагнуул бол 30 гэд оны тагнуул, 40 гэд оны тагнуул бол ер нь юу хийж ирсэн байлаа. Амжилтууд гаргасан. Тагнуулын байгууллагатай холбоотой 7 минут гар руу асуудал бүртгэлснээс 300 гар руу тагнуулчийг ил рүүлж үйл ажиллагааг таслан зогсоосон байдаг. Тагнуулын байгууллагын 80 жилийн ой дээр одоо хил тагнуулын байгууллагын ой гэх сүрд үйлэнтэй тэмдэглэсэн тий тийм Энд дээр одоо тагнуулын ерөнхий газар руу наарах байсан. Хүн даа үгэн бас сайхан хийсэн нэг баримт гэдэг юм уу? Ил баримт ч юм шиг хийж. Тагнуулын байгууллагатай холбоотой одоо 700 700 мянга гарын одоо асуудал хязгаарсан байдаг. Эннээс 300 гарын тагнуулчийг илрүүлж одоо үйл ажиллагаа даслан зогсоосон гэсэн баримт. Гадаадын тагнуулчид. Гадаадын тагнуулчид. 
Энэ бол одоо албаст баримт байхгүй юу? Тагнуул ирэх гэдэг нь өөр яг. Ийм аягаар тагнуулын байгууллага бас их чамгүй ажиллаж байсан. Тэгээ хэлмэгдүүлэлтээс гадна шүү дээ. Чамгүй ажиллаж байсан олон баримтууд бий л дээ. Хөгшчүүл хууч нэм ярьж байна л да. Одоо их хатдаа их хатад хөгшчүүл өөр Монгол хөгшчүүл. 30 гэдэгон 40 гэдэгон үед энэ халхын тагнуул Монголын тагнуул гэдгийг их айдаг байлаа гэж. Тэгэхээр ийм одоо үйл ажиллагаа мэдээж одоо энэ бол нууцын биш зүйл болсон байж магадгүй л дээ. А олон нийтэрч бас бичдэг. Тэгэхээр иймэрхүү одоо үйл ажиллагааг хэр өргөн цар хөрвөтэй Монгол одоо тусгай тогтолтонд хамгаалахад явуулж ийсэн юм бэ? Тэр дөрвөлтийг яаж ийсэн юм? Одоо тэр дэлгээ хоёрдугаар дааны үйл яаж ийсэн юм? Чөлөөлөг дайнд яаж ийсэн юм? Тэргийн тагнуулны яаж ажиллаж ийсэн юм? Энэ талаар одоо домог төгөх шиг одоо биччихсэн зүйлүүдтэй байдаг. Тэгэхээр нууцын биш зүйл биш учраас энэ дөрөв сонирхол хэлэх зүйл юу байна? Тэр зөв утгатай байл ажиллах байна шүү Тэгэл утгатыг бол 1931 онд татаадыг хамгаалах газар л явуулсан шүү дээ. Одоо тэр хэдийн чандад байгаа банчин богдтой уулзуулаад ингээд татаадыг хамгаалах газар ал болоод та болох. Зүрхс дээр ашна. Зүрхс дээр наш авч явах. Монголчууд чи чи өчнө олон зүрхстэй байлаа шүү дээ. Яг дөрөв гараа явж. Энэ тагнуулын үйл ажиллагаа л амжилттай гэрэгдсэн. Тийм ээ 2500 хүмүүсийг нааллаад татаан олж байгаа. 45000 гоо тийм. Эхийнх нь аваад ирсэн байгаа. Mm-hmm. <laughs> Тэрийг л тодорхой мэддэг болохоос өөр баг дайны байдалтай ажилладаг байсан. Одоо энэ бол ер нь нууцуу гүй юу? Одоо хүмүүс бидний хувьд л нэг тийм супер тагнуулын тухай ойлголт байдаг шүү дээ. Монголчууд хэр тагнуулын хүчирхэг байгууллага та юм. А тэгээ ер нь одоо Монголд одоо тийм супер тагнуул одоо тэр төгөнд нь одоо ямар ямар байсан юм энэ тэр сонсмоор адли явдал та ийм зүйл л байдаг. Энийг бол үзэгчдээ сонирхуулах зүйл тавхинд юу байна? Одоо яг л үгүй би нэг асууж яаны бүхээр Манай энэ гадуур бол одоо бичигдсэн юм Монгол тагнуулын тухай номууд байна л да. Тэгэхээр одоо гэрэл чулуун гэрэл чулуун гоо байна. Хогийн юм цэдэнд орж ич юм байна. Олон мундаг тагнуул ажилтанд гарамгай гавь яваа болсон юм олон улс уу бий тий. Тэр байтгаа өвөр Монголын аюулгүй байдаг ханх ба аюулаас хамгаалах байгууллагыг одоо Монголын одоо дөрвөн зөвлөх баруат баруат ревант ин байгуулж инхүлчих гэсэн байдаг шүү дээ. Өөр Монголын тагнуулын өөр Монголын тагнуулын байгуулгын ажиллагааг тэгэхээр манай их бас нэлээн гайгүй чамгүй байсан гэдэг нь харагдаж байгаа байхгүй юу? Тагнуулын ерөнхий газар гэсэн нэг нэр байна шүү дээ. Тэрийг та одоо яг ер нь оновчтой юу боддог вэ? За би яг өөрөө бол одоо миний яг боддог санаа гэдэг нь те. Тагнуулын ерөнхий газар гэсэн нэр том яг оновчтой нэр биш ээ. Тагнуул энэ чинь тагнуулын ерөнхий газар бас одоо гадаа тагнуул сөрөг тагнуул босод дэмжлэг үзүүлэх байгаа бүгд байна. Тэгэхээр тэр улсын аюулгүй байдлыг ханх ерөнхий газар гэвэл их боломжтой юм уу гэж бодно. Нэг дараах хүчрэл өөрийнх нь дураар нэрдэг. Жишээ нь самдаг генерал хүчрэл тагнуулын төв газар гэж нэрсэн шүү дээ. Тэгэл одоо энэ чинь одоо тагнуулын ерөнхий газар үзүүлж байгаа юм уу? Аягаас үзүүлж байгаа юм уу? Энэ хав яг үзэлцсэн байна уу? Аа энэ бол одоо би их оновчгүй болжээ гэж судлаа чи хавьд бодож байна. Тэгэхээр сэрүү тийм сэрүү тагнуул гэдэг. Сэтэлэр энэ төр эжэнс эйжэнси болчихж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь тийм биш байхгүй юу? Тэгтэн зэрэг одоо тэр босод уусууд нь энэ одоо энэ хэрэл хэрэр гоё нам гавсралт байгаа. Энд 37 улсын тагнуулын байгууллагын хаяг одоо бүх юм бичээ нэрлүүд нэрсүүдээс гадна тэр нь 37 улсын 700 гарын тагнуулын байгууллагын тухай бичсэн юм. Тэгэхээр бид чинь бол одоо хангалттай судалгааны одоо ил судлах юм баримттай. Би санаас нэг зүйл бас асуусан. За нэр нэр шилдэр бас бас би бас гэж бодоод юм зүг. За. Энэ манай энэ нэр ариал нэг бол томтсон бодох шиг. Тэгэл одоо яг манай энэ жижиг хэмээш нэр хоёр том хөршин хэргэд бол монголчуудын хувьд тий. Тэгээ эдийн засгийн хувьд ч тэр улс төрийн хувьд ч тэр болохоор юм зүрх ил асуудал та. Ийм нөхцөлд чи манай энэ тагнуулын байгууллага 
Улсын тагнуулын байгууллага гэдэг хүнээ тагнадаг, мэдээ хураадаг байгууллага биш юм. Одоо сүүлийн үеийн хүмүүс ингээд энэ болж байгаа улс төрийн үйл явцаас харахад бол тагнуулын байгууллага чинь зөвөр нэг мэдээ хураадаг байгууллага шиг харагдаад байна шүү дээ тийм үү. Сая одоо тагнуулын ерөнхий газрын тагнуулын төв газар үлөө дараагийн өөрчлөлт том асуудал үүсгээс улсаараа ярилцлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээ юм боллоо. Анх удаа л тийм байна. Тэр нэг бөөл юм. Тэрнээс чинь болоо тэр одоо яг хүмүүс иргэдүүдийн тунд энэ тагнуулын байгууллага гэдэг чинь ер нь ямар байгууллага юм бэ тийм ээ. Энэ хүн тагнадаг байгууллага гэдэг юм дээр их ойлгочлоо л доо. Тэгээд ял тагнах тагнахтаа ялан гоё хариуцлагатай албан тушаалтнууд дэг. Тий. Ямар нэг амтай энэ дэглэр нь барьж авсан юм шиг тийм ээ. Үгүй юм хатга ойлголт бий болчихно л. Тагнуул хүний одоо Монголын тагнуулч байна уу дэлхийн ямар тагнуул Эн ер нь хүн жирийн хүн шиг амьдрах тийм эрх мэрх баг байдгүй юм шиг боддог шүү дээ. Энэ талаар зүгээр олон нийтэд зориулсан мэдээлэл байвал ямар мэдээлэл. Жирийн хүн шиг тийм. Нэг гоникта тийм нууц юм ярдгүү нэг үг байдаг шүү дээ. Тийм. Хамгийн сайн тагнуул бол өгсөн тагнуул. Тийм. Энэ талаар зүгээр өдөгшөө сонирхож байгаа. Тэгээд үнэхээр хэцүү гоникта хойд яадаг. Тэгэхээр надад гадаад тагнуул ажил хийж байгаа олон жилээ суудсан хүн. Тэг чинь гэр бүл хөөр хөхтнөөр тэр л орно гэрэг нь магаар л явж байгаа шүү дээ. Тэгэл гин тэн боцох хэрэгтэй болдог их орно доо. Тэгэхэд бол одоо тэр гэр бүл өөр хөхт маш хэцүү болд юм шиг байна. Ийм жишээнүүд бол байдаг байгаа юм шиг. Ахуй та дасна тэр чинь гэр бүлийн наш авч ирж болох болчих. Тэг. Япон улсын иргэн байсан чинь одоо Монгол хүн байж таарад ингээд тэгэхээр энэ бол их Тэр нэг асуудал та их хэцүү асуудал. Аа. Тий. За. А тэрнээс хат нь одоо энэ тагнуулын тухай юм байдгүй байх гэж бид нэр бас бодож гэм л та. Гэтэл одоо энэ энэ дээр ягаад бид нэр ном тоо байгаад байгаа учир бол бол энэ манай тагнуулын байгууллагын төв хүмүүстэй холбоотой ингээ ном сутруус үндэ байдаг юм байна. Бидний мэдэхгүй зүйл их байдаг юм байна. Эргэд болгон шиг хэрэгтэй. Тэгээ энэ аюулгүй манайд гэсэн ерэн жилийн ой зориулсан А батгалгор доктор бол одоо тагнуулын талаар хэд хэдэн ном бичсэн байдаг юм байна. Энэ бол нууц шүү байх тийм үү? Нууц шүү ээ. Тагнах ажиллагаа нь хүний эрхийг хамгаалах асуудал гэж ном. За, тагнах үйл ажиллагааны эрх зүйг төвлөрчүүлэх нь гэх мэт. За, энэ тагнуулын аппарат гэдэг ингээд тусгаас сэтгүүл цуврлууд гардаг юм байна. Тусгаар тогтнол гэж сэтгүүл гардаг юм байна. Энэ архив бас гаргадаг. Архив бас гаргадаг. Энэ баримтын гаргадаг. Тэр манай тагнуулын баримтын бол тагнуулын газрын архив гаргадаг. Мэдээлэлүүд сэтгүүлээ бол тагнуулын ерөнхий газар. А ингээ олон нийтдээ хэрэгтэй байдаг юм шүү дээ. Тэгээ одоо жишээ нь энэ зургийг энэ хараал одоо үзэгчд бас мэдэхгүй зүйл байна. Энд чи нууцын байгууллага болох хэрэгтэй. Монгол улсад бол бол цэргийн хар сүлд төрийн цагаан сүлд байдаг гэж бид боддог. Гэтэл энэ номны дотроос нэг сонин юм харагдаж. Манай тагнуулын байгууллага дотор төр алаг сүлд дагигдсан байдаг юм байна. Тагнуул талаар илүү сонирхолтой зүйлүүдийг одоо яриулъя. А ер нь тагнуулын байгууллага гэж юу юм орчин үед Монгол тагнуулын байгууллага гэж юу юм гэдэг талаар яриулах гэж хичээлээ. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцож манай нэвтрүүлэгт одоо ирж яасан профессор доктор Баталгур тоод хоёртой их баярлалаа. Үлзий баатар одоо би хоёр бол энд та хоёрыгоо одоо ямар ч юм уулж ярилцуулаад энэ нэвтрүүлэг өөрөө үүсгэсэн байх гэж бодож байна. Ер нь тагнуулын байгууллага гэхээр илүү их адал явдалтай сонин зүйл ярих байха гэж одоо бодсон маань Яг тэгж чадсангүй. Учир нь юу гэхээр зэрэг чөлөөтэй ярихад олон адал явдал гардаг боловч яг олон нийтэд зориулаа ярихлаа зэрэг энэ хоёр маань албаны зүйл их ярилаа гэж ингэж бодож байгаа юм. За ингээд үлдэх штаа бүхэндээ баярлалаа. Итик шалга. Энэ бол дөрөв. 